దాని విశిష్టత అంటే మనందరికి ఎవ్రీ ఇయర్ వేసుకుంటున్నాం కనుక తెలుసు ఇది ఏటీస్ ఈజిప్ట్ అని దోమక అడ్డు ద్వారా వస్తుంది కనుక దీని ద్వారా మనకు కాంప్లికేషన్స్ ఉంటే దేగు చలితో జ్వరము తర్వాత ఒళ్ళు నొప్పులు ఇందులో హిమరోజిక్ ఫీవర్ అనేది కాంప్లికేషన్ అంటే చిగుళ్ళల్లో రక్తస్రావం కానీ కడుపులో రక్తస్రావం అట్లాంటి స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు కాంప్లికేషన్స్ అయ్యి డెత్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కనుక ముందుగా నిర్ధారించుకుంటే మన పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి ఇక్కడ నీరు ఉన్న నిల్వ ఉన్న చోట స్టాగ్నెంట్ ఉన్న చోట కిరోసిన్ బాయిల్స్ అట్లాంటివి వేయించి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి తర్వాత డ్రైనేజీలలో స్టాగ్నెంట్ వాటర్ నీలో ఉండకుండా చూడాలి ఇట్లాంటి జాగ్రత్తలు కొన్ని కాపాడుకుంటే మన దోమలు రాకుండా మనం అలాగే ఈ డెంగ్యూ రాకుండా నివారించవచ్చు సో దీనికి ట్రీట్మెంట్ కూడా మన దగ్గర అన్ని రకాలు ఉంది అంత ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మన ఆరోగ్య సెంటర్లలో కానీ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలలో కానీ ఏరియా ఆసుపత్రిలో కానీ అన్ని రకాల చికిత్సలు ఇది ఈరోజు ఈ అవగాహన దీని ర్యాలీ నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మన ముఖ్య అతిథి డాక్టర్ శ్రీధర్ సార్ గారిని మాట్లాడాల్సింది కోరుకు దినం సందర్భంగా నేను జయితాల జిల్లా ప్రజలను విజ్ఞప్తి చేసేదాన్ని ఈ డెంగ్యూ వ్యాధి పట్ల మలేరియా మన మస్కిటో దోమల వలన వస్తుంది కాబట్టి ఎయిడ్ ఎయిడ్స్ ఈజిప్ట్ దోమ వలన టైగర్ దోమ అంటారు దీన్ని టైగర్ దోమ వలన వస్తుంది కాబట్టి ఈ దోమలు కాకుండా మీరు మీ పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి మీ దగ్గర వాటర్ మీ తొట్టిలలో కానీ ట్యూబ్స్ ఉంటే ట్యూబ్స్లో కానీ ప్లస్ మీ దగ్గర మన కుండీలు కుండీలు అటువంటి దాంట్లో వాటర్ నిల్వ ఉంచుకోకుండా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ సమ్మర్ కాబట్టి కూలర్స్ ఉంటాయి కూలర్లో ఉన్నప్పుడు కూడా వాటర్ ఎక్కువ ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచకుండా చూసుకోవాలి 
ఆ నిల్వ ఉన్న వాటి దాంట్లోనే దోమ తయారవుతుంది ఎయిడ్స్ ఎయిడ్స్ ఈజిప్ట్ దోమ తయారవుతుంది కాబట్టి వీటిని పాటిస్తే నైంటీ పర్సెంట్ మనము నివారించవచ్చు దోమ డెంగ్యూ ఫీవర్ను డెంగ్యూ ఫీవర్లో మూడు రకాలు ఉంటాయి మెయిన్గా దోమ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డెంగ్యూ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ జ్వరాలు మామూలుగా వచ్చి తగ్గిపోతాయి వారం రోజులలో జ్వరం వచ్చి తగ్గిపోతుంది జ్వరం చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది బాడీ పెయిన్స్ ఉంటాయి బోన్ బ్రేక్ బోన్ ఫీవర్ కూడా అంటారు దీన్ని బ్యాక్ పెయిన్ చాలా సీవియర్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటుంది కళ్ళల్లో నొప్పి చాలా నొప్పిగా ఉంటుంది హెడ్ ఏక్ ఉంటుంది సివియర్ టెంపరేచర్ కూడా వన్ నాట్ ఫోర్ పైన ఉంటుంది కానీ దీనికి భయపడిన అవసరం లేదు ఇది టెంపరేచర్ రాగానే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి పారాసెట్ మామూలు సింపుల్ పారాసెట్ మామూలు తోటి దీన్ని తగ్గించుకోవచ్చు దీనికి ఏమో యాంటీబయాటిక్స్ అవి వాడిన అవసరం లేదు ఎక్కువ ఫ్లూయిడ్స్ తీసుకోవాలి వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి అవసరమైతే ఐ ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కించుకోవాలి దాని ద్వారానే వన్ వీక్ లోపల అది తగ్గిపోతుంది ఎవరో ఫైవ్ పర్సెంట్ కేసెస్కు ప్లెట్లెట్ డౌన్ అయ్యి అది హిమరేజ్ ఫీవర్ కిందికి పడిపోయి వాళ్ళకే ప్రమాదంలో ఉంటుంది కాబట్టి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రజలకు దీని గురించి భయపడిన అవసరం లేదు అటువంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా ఫీవర్ తగ్గకపోతే వారం రోజుల తర్వాత కూడా ఇమీడియట్గా నేను హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే జాగ్రత్తగా ఉండవచ్చు ప్లస్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఏజ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఎబోవ్ ఉన్నవాళ్ళు ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు చిన్నపిల్లలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దోమ కాటుకు గురి కాకుండా నివారించేటట్టు ఆ దోమ తెరలు పెట్టుకోవడం కానీ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఈ వాటర్ స్టాగ్నెట్ ఉండకుండా ఇవన్నీ శ పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుంటే దోమ కాటు నుంచి మనం రక్షించుకోగలుగుతాం డెంగ్యూ ఫీవర్ నుంచి రక్షించుకోగలుగుతాము కాబట్టి నేను రాష్ట్ర మన జిల్లా ప్రజలను కోరేది ఏంటంటే ఈ దోమ కాటు జాగ్రత్తగా ఉండి మన మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తాను